హలో బోస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తూనే ఉన్నామండి తెలంగాణలో కొన్ని చోట్ల మాత్రం సడలం పిచ్చినట్లయితే తెలుస్తుంది లాక్డౌన్ పీరియడ్ని ఆ ఏరియాలు ఏంటి ఏ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అనేది ఈరోజు మనం సీనియర్ జర్నలిస్ట్ శ్రీధర్ ధర్మాసనం గారి మాటలోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం చెప్పండి సార్ ఈ లాక్డౌన్ది అంటే దీనికి సంబంధించి కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో కొన్ని కొన్ని సడలింపులు అయితే కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది అంటే సడలింపులు పెద్దగా ఏమి ఇవ్వలేదు ఎక్సెప్ట్ ఆటోమొబైల్స్ అండ్ ఈ అలైడ్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి షాప్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఆయన అలో చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వెహికల్స్ని కొద్దిగా వాళ్ళు చిన్న రిపేర్ సెంటర్స్ అవి ఇవి అన్నీ ఓపెన్ చేశారు కదా హార్డ్వేర్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కూడా షాప్స్ అయితే వాటికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కొంత కొద్దిగా స్లోగా స్టార్ట్ అయింది ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే మీకు చాలా రోజులు రెండు నెలల నుంచి వెహికల్స్ అన్నీ మూలకబడినాయి కాబట్టి కొంత దానికి రిపేర్స్ తర్వాత అవన్నీ కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి యాక్టివిటీ అనేది రిక్వైర్డ్ ఆటోమొబైల్ షాప్స్ కానీ రిపేరింగ్ యూనిట్స్ కానీ పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని అలో చేశారు అనేది నేను అనుకుంటా ఉన్నా అయితే అవి తప్పితే మిగతా యథాతథంగా అన్నీ కూడా లాక్డౌన్ కొనసాగాలి అని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు ఒకటి రెండవ అంశం ఏంటంటే పదిహేడో తారీఖు ఎట్లాగో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి లాక్డౌన్ ఎండ్ అవు అవబోతుంది కాబట్టి ఏ కేంద్రం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఎటువంటి సడలింపులు ఇస్తుంది చూసి దానికి అనుగుణంగా మళ్ళీ మే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక క్లారిటీతో ముందుకు వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన ప్రకటించడం జరిగింది సో ఈ నేపథ్యంలో ఏంటంటే ఇంకొకటి కూడా ఆయన అభిప్రాయపడ్డది ఏంటంటే పెద్దగా ఇప్పుడు కేసులు కూడా కొన్ని జోన్స్ అన్నీ కూడా చాలా తగ్గినాయి ఇప్పుడు కేవలం ఒక సిటీలో ఉన్నటువంటి జిహెచ్ఎంసి పరిధిలోని ఎల్బి నగరు మలక్పేట తర్వాత చార్మినార్ జోన్స్ ఈ మూడిట్లోనే అత్యధికంగా కేసులు వస్తూ ఉన్నాయి కానీ వచ్చిన కేసులు అన్నీ కూడా అవే మిగతా ఏరియాస్ నుంచి పెద్దగా రావటం లేదు వాటిని ఓపెన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే అభిప్రాయంలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది దాన్ని బట్టి అయితే విషయం ఏంటంటే మిగతా జోన్స్ అన్నీ కూడా మరి వాటిని రెడ్ జోన్లు ఎన్ని కంటోన్మెంట్ జోన్స్ ఎన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్సు ఇవి వీటి మీద క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ప్రభుత్వం ఇంతవరకు సో ఎందుకంటే రోజు రోజుకు మారుతా వస్తుంది కాబట్టి మరి మన భూపాలపల్లినే వరంగల్ మొన్న ఉండింది సూర్యాపేట ఉండింది వికారాబాద్ ఉండింది రంగారెడ్డి ఉండింది మరి వాటి పరిస్థితి ఏంది ఇప్పుడు అది ఏ జోన్లలోకి ఉన్నాయి సో ఏ రోజు కా రోజు పరిస్థితులు మారుతున్నాయి కాబట్టి ప్రకటించాలి అది ప్రకటించాలి సరే దానికి కులబద్ధ ఏంటి ఇప్పుడు వీటికి కులబద్ధ ఏ రకంగా వెళ్తూ ఉంది సో దాని గురించి కూడా ఒక పెద్దగా చర్చ లేదు కాబట్టి ఇది నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఆయన లాక్డౌన్ క నిన్న కూడా మనం ఇది ఈ మాట అనుకున్నాము అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే సడలింపులు ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ గారు చాలా ఆచి తూచి ఆయన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అంటే ఆయన లాక్డౌన్కే మొగ్గు చూపుతున్నట్టుగా మనకు ఇక్కడ క్లారిటీ కానీ ఇండికేషన్ అర్థమవుతుంది ఓకే అండ్ నిన్న కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమి ఉంటుందంటారండి అంటే మనం చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పోతిరెడ్డిపాడి ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో జీవో టూ నాట్ త్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసినటువంటిది దాని మీద కొద్దిగా కాంట్రవర్సీ నడుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దాని ఒక ఇరకాటంలో ఆయన సిచ్యువేషన్లో ఆయన పడ్డాడు కాబట్టి దానికి మీడియా నుంచి ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయి దానికి జాబ్ చెప్పుకోవడం కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుందని చెప్పేసి ఆయన దీన్ని అవాయిడ్ చేసినట్టుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నా సో బెటర్ నాట్ టు ఫేస్ మీడియా అనే ఉద్దేశంతో ఆయన అవాయిడ్ చేశారేమో లేకపోతే యూజువల్గా ఆయన ఏంటంటే ప్రెస్ నోట్ అనేది ఇవ్వడం జరగదు ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మొదటి నుంచి ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ వర్కింగ్ స్టైల్ చూస్తే కనుక చాలా క్లియర్గా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఆయన తనే స్వయంగా మీడియా ముందుకు వచ్చి సుదీర్ఘంగా ఆయన ప్రసంగించడం ఆయన అలవాటు అటువంటిది నిన్న ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆయన అవాయిడ్ చేశారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ ఇష్యూని రేకప్ కాకుండా దాని మీద మొత్తం లాక్డౌన్ మీద పోకుండా కంప్లీట్గా దీని మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ఇష్యూ డైవర్ట్ అవుతుంది అటెన్షన్ అనేది కూడా ఒక కారణం కావచ్చుగాక ఆయన ఉద్దేశంలో 
అందుకే ఆయన అవాయిడ్ చేసినట్టుగా డెలిబరేట్ గా వ్యూహాత్మకంగా ఆయన మీడియాని నిన్న అవాయిడ్ చేసినారు అని మాట చెప్పగలచ్చు చెప్పవచ్చు ఓకే చూద్దాం అండి ఏ విధంగా ఉంటుందో థ్యాంక్ యూ అండి చూశారు కదండి శ్రీధర్ ధర్మాసనం గారి విశ్లేషణ లాక్డౌన్ మీద అంటే ఏ ఏ ఏరియాల్లో సడలింపు ఉంటుంది అనే దానిపై విశ్లేషణ చేయడం జరిగింది సో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ